இன்னைக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா சிக்கன் பிரியாணி ஆனா அது வந்து லேயர் சிக்கன் பிரியாணின்னு சொல்லுவாங்க ஹைதராபாடி சிக்கன் பிரியாணின்னு நீங்க சொல்லலாம் இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு முதல்ல பார்ப்போம் சாதத்தை வந்து முதல்ல பாசுமதி ரைஸை அரை வேக்காடா வடிச்சு உப்பு போட்டு வடிச்சு எடுத்துக்கணும் அப்புறம் இது வந்து நான் நாலு பேருக்கு செய்யறேன் அப்புறம் சிக்கன் சிக்கனை வந்து மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் உப்பு போட்டு பெரட்டி மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பிரியாணிக்கு தேவையான சாமான் இந்த பட்டை லவங்கம் எல்லாமே இருக்கு இதில் பிரியாணி இலை காரியாம்பு எல்லாமே இருக்கு அது பிரியாணி சாமான் ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் வெங்காயம் அப்போ அரைக்க தேவையான பொருட்கள் புதினா பத்து பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு இதை வந்து நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கணும் இந்த வெங்காயத்தை வந்து எண்ணெயில் பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கணும் நல்லா வறுத்து ரோஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் அது மேலே தூவுறதுக்கு கொத்தமல்லி கருகாப்பிள்ளைய பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு எலுமிச்சம்பளத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி பிரியாணி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போது அந்த மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை அடுப்பில் வச்சு அடுப்பில் வச்சு நல்லா கிண்டணும் அந்த சிக்கனில் இருந்து தண்ணி வெளியே வந்து அந்த சிக்கன் வேகிற வரைக்கும் அந்த தண்ணி இந்தி அந்த சிக்கன் வேகிற வரைக்கும் அடுப்பில் அந்த சிக்கன் இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அடியில் அந்த சிக்கன்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி வர ஆரம்பிக்கும் அந்த தண்ணி வெளியே வந்து அந்த தண்ணியிலே சிக்கன் வேகிற வரைக்கும் நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு இதை நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சிக்கன்லேருந்து தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வருது பாருங்கள் இந்த தண்ணி வத்துற வரைக்கும் சிக்கனை நீங்கள் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி கிண்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த வர்ற தண்ணியிலேருந்து சிக்கன் நல்லா வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை அமர்த்திருங்க எடுத்துக்கிட்டு தேவையான அளவு கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றி நம்ம வதக்கிறதுக்காக வச்சுருந்த வெங்காயத்தை அதில் போடணும் இந்த வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலராகி ரோஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் இந்த வெங்காயத்தை நல்லா இந்த எண்ணெயில் வதக்கணும் நல்லா இந்த வெங்காயம் கிறிஸ்பியாக வரணும் ப்ரௌனாக கிறிஸ்பியாக வந்த வர வந்த உடனே இதை தனியாக ஒரு பிளேட்டில் அள்ளி வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இது வந்து நல்லா ப்ரௌனாக வெந்துருச்சு ப்ரௌனாக வெந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த வெங்காயத்தை பூரா ஒரு பிளேட்டில் நீங்கள் அள்ளிக்கணும் இப்போ அந்த எண்ணெயோட கூட கொஞ்சம் எண்ணெய் நம்ம பிரியாணிக்கு ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த வச்சுருக்க மசாலா சாமானை அதில் போடலாம் மசாலா சாமான் அந்த எண்ணெயில் போட்டு கொஞ்சம் வாசம் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்தா இந்த வெங்காயத்தை அதில் போடலாம் இந்த வெங்காயத்தை போட்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கணும்
அப்புறம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கிட்டு வருது பாதி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த இந்த தக்காளியும் இதோட சேர்க்கலாம் தக்காளியும் நல்லா அதில் சேர்த்து நல்லா வதங்கணும் இப்போ பாருங்கள் தக்காளியும் அதோட சேர்ந்து வதங்கிடுச்சு வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் காமிச்சிருந்தது உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு புதினா எல்லாம் அரைக்கணும்னு அரைக்கணும்னு அந்த அரைச்ச பேஸ்ட் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு புதினா அந்த பேஸ்ட்டை இதில் ஊற்றணும் நல்லா பச்சை வாசம் போக இஞ்சி பூண்டு புதினா எல்லாம் பச்சை வாசம் போக நல்லா நீங்கள் இதை வதக்கணும் ஒரு நல்ல ஸ்மெல் கொடுக்கும் உங்களுக்கு இதை வதக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்மெல்லே வித்தியாசமாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதில் என்ன வேலைனா ரொம்ப நேரம் நீங்கள் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்களும் ஒரு கொதி வரும் அந்த கொதி வந்தோடனே நீங்கள் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா சிக்கனை வந்து நீங்கள் நல்லா தனியாக முதல்ல மேரினேட் பண்ண சிக்கனை அடுப்பில் வச்சு அதோடய தண்ணி வர அளவுக்கு வேக வைங்கன்னு அந்த வேக வச்ச சிக்கனை இப்போ நீங்கள் இதோடு சேர்க்கணும் இதுதான் பிரியாணிக்கான கிரேவி சேர்த்து இந்த சிக்கனை நல்லா நீங்கள் இதோடு சேர்த்து கிண்டணும் நல்லா இந்த சிக்கன் நீங்க வதக்கும் போதே முக்காவாசி வெந்திருக்கும் இப்ப இந்த கிரேவியில சேர்ந்து அது வேகும் போது அது கொஞ்சம் நல்லாவே உங்களுக்கு வெந்துரும் சிக்கன் நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கணும் இந்த தயிர் இந்த மசாலா எல்லோரும் சே எல்லாத்தோடையும் சேர்ந்து வரும்போது சிக்கன்ல அந்த காரம் உப்பு புளிப்பு எல்லாம் சேர்ந்து போகும் இப்ப நம்ம இந்த மசாலா பண்ணணும் இல்லையா இந்த மசாலைக்கு தேவையான உப்பு நீங்க போடணும் முதல்ல சிக்கனுக்கு மட்டும் போட்டிருந்தீங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு மொத்தமாக பிரியாணி அந்த சாதம் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்த மாதிரி அந்த உப்பை நீங்கள் தூவணும் அவங்கவுங்க தேவைக்கு ஏற்ப உப்பு கல் உப்பு போட்டிங்கன்னா எப்போதுமே சமையலுக்கு நீங்கள் நைஸ் உப்பு போடுறதை விட கல் உப்பு போட்டு சமையலுக்கு நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா அதோட ருசியே தனி ருசி தான் நல்லா உப்பு போட்டு கிண்டிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு உப்பு போதுமா பத்தா தான் பாருங்கள் அந்த சாதம் எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுப்பில் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த கிரேவி ரெடி ஆகி தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை எப்படி லேயர் லேயராக வச்சு இனிமே பிரியாணி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிரியாணிக்கு ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துங்க அந்த பாத்திரத்தில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி அந்த நெய்யை வந்து நீங்கள் இந்த பாத்திரம் பூரா கையில் நல்லா தடவி விட்டுருங்க இப்படி நல்லா பாத்திரம் பூரா நெய்ய ஏன்னா நமக்கு சாதம் இது ஃபுல்லாக வரும் அதனால் இந்த நெய்யை வந்து இந்த பாத்திரம் பூரா நல்லா இப்படி தடவிடுங்க தடவி முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா இந்த வெங்காயம் இந்த வெங்காயத்தை ஒரு லேயர் இப்படி இந்த பாத்திரத்தில் போடணும் நல்ல ஒரு லேயர் வெங்காயம் போடணும்
பாருங்க நல்லா ஒரு லேயர் கனமாக ஒரு லேயர் அந்த வெங்காயத்தை போட்டாச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த நம்ம வேக வச்சுருந்த சாதம் அந்த சாதத்தை இப்படி இது மேலே போடணும் அரை வேக்காடாக உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் அந்த சாதத்தை நல்லா இப்படி ஒரு லேயர் கொஞ்சம் கனமான ஒரு லேயராக போடுங்க இந்த பண்ணி இப்படி போட்டு நல்லா பரப்பி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா எலுமிச்சம்பளம் அந்த எலுமிச்சம்பளத்தை லேசாக இப்படி இது மேலே லேசாக புழிஞ்சு விடுங்க ரொம்ப புழிஞ்சிடாதீங்க எல்லா சாதத்துக்கும் புழியணும் லேசாக புழிங்க புழிஞ்சிட்டு இந்த கிரேவி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இந்த கிரேவியை அழகாக எடுத்து இப்படி ஒரு லேயர் ஒரு லேயர் போடுங்க அப்புறமா திருப்பி ஒரு லேயர் சாதம் போடுங்க ஒரு லேயர் சாதம் திருப்பி போடுங்க போட்டதுக்கு அப்புறமா திருப்பி மீதி இருக்க கிரேவி பூரம் இந்த சாதத்து மேலே அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படியே பரப்பி விட்டுருங்க நல்லா கொஞ்சம் கூட அது சட்டியில் இருக்க வேண்டாம் நான் இது வந்து நாலு பேருக்கு பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுகளை இதிலேருந்து கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பேர் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு லேயர் கறி ஒரு லேயர் சாதம் ஒரு லேயர் கறி ஒரு லேயர் சாதம் தான் வரும் இது நான் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு லேயர் வரும் வச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி மீதி இருக்க சாதத்தை கூட நான் இதுமே போடுறேன் இதை பூரா போட்டுட்டு நல்லா மேலே பரப்பி விட்டுருங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் போட்டிருக்க சாதத்தில் ஸ்பூனை வச்சு சின்னமாக இந்த மாதிரி ஹோல் பண்ணிக்கோங்க கீழே வரைக்கும் சாதம் இருக்குது ஸோ கீழே வரைக்கும் பண்ணிக்கோங்க ஹோலு பூனை வச்சு நல்லா ஹோல் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிக்கிட்டு நான் ரெண்டு கலர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்று க்ரீன் கலரு அதை கொஞ்சமாக இப்படி ஊற்றுறேன் இன்னொன்று ரெட் கலர் இது ஆப்ஷனல் தான் சில பேருக்கு கலர் பிடிக்கும் சில பேருக்கு கலர் பிடிக்காது உங்கள் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை ஊற்றிட்டு திருப்பி இந்த ஸ்பூனை வச்சு அந்த ஹோலை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி வறுத்து வச்ச வெங்காயத்தை இது மேலே தூங்க இது மேலே நீங்கள் முந்திரி பருப்பு வேணாலும் வறுத்து போட்டுக்கலாம் நெய்யில் அது உங்களோட இஷ்டத்தை பொறுத்தது அப்புறம் இந்த கட் பண்ணி வச்ச பொதினா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் புளிஞ்சிட்டு வச்சிருந்தோம் இல்லையா எலுமிச்சம்பளம் அதை லேசா புளிஞ்சு விடுங்க புளிஞ்சிட்டு
அடுப்புல ஒரு இரும்பு தோசை கல் நல்லா வச்சுட்டு அத சூடாக்கிடுங்க அது சூடு ஆனதுக்கு அப்புறமா சூடாக்கிடுங்க சூடாக்கதுக்கு அப்புறமா நம்ம இத ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா பிரியாணி சட்டி அந்த பிரியாணி சட்டிய அது மேல தூக்கி வச்சு நல்லா டைட்டா மேல ஒரு துணி வேணாலும் நீங்க போட்டுக்கங்க இல்ல துணி இல்ல துணி போட முடியல அப்படின்னு நினைச்சீங்கனாலும் இதுக்கு சரியான உள்ள ஒரு அளவான மூடிய மேல நல்லா வச்சு இதுக்கு மேல நல்ல வெயிட்டான சாமான தூக்கி வச்சிருங்க அதுக்கு கொஞ்சம் கூட காத்து போகாத அளவுக்கு வச்சுட்டு சிம்மில் வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சு இது வந்து இருபது நிமிஷம் அப்படியே இருக்கணும் இந்த பிரியாணியில் இருக்க ஜூஸ் ஃபுல்லாக உள்ள இறங்கி அந்த பிரியாணி நல்லா மலர்ந்து அரை வேக்காடாக இருந்த அரிசி வந்து நல்லா வெந்து வந்துடும் இருபது நிமிஷம் கழித்து பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் சிம்மில் வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அமர்த்திட்டு இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் நல்ல கிண்டிட்டும் சர்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு ஒவ்வொரு லேயராக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலும் சுட சுட பிரியாணி ரெடி இதை நீங்கள் அப்படியே சட்டியில் இருந்த பிரியாணி கிண்டியும் எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் லேயர் லேயராகவும் எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ